Народ должен знать своего адвоката в лицо. И узнавать по голосу. Народный адвокат на народной волне. Народный адвокат. Итак, уважаемые дамы и господа, в эфире наша обычно повсесредная программа э, встреча с адвокатом Лорой Голуб. Но сегодня Лора нам обязательно представит своего гостя. Прошу, Лорыч. Добрый день, Толик. Добрый день, уважаемые рассушители. Сильно у нас сегодня гости. Гость, который я уже несколько недель пытаюсь привести на радио, потому что гость у нас очень занятый. У нас сегодня гость Пэт О'Брайен. Я хочу, чтобы вы все познакомились, потому что он баллотируется на пост э, прокурора от Кук Каунти, от главного прокурора Кук Каунти идет против Ким Факс. Но про его историю его жизни, про его политическую позицию, про почему он стал и хочет идти против Ким Факс, я хотел бы, чтобы вы лично слушали от него. Good afternoon, Mr. Pat O'Brien. Good afternoon. I appreciate the opportunity to speak uh, to you and to all your listeners. Thank you so much. I, as promised, I will have to translate from English into Russian, then from Russian into English, even though I know a lot of our um, listeners, they know English and speak well, but some of us, some of us, some of them don't. And I do prefer that everyone to understand, to know where you're coming from and what do you do. So first comes first, okay? Tell me a little bit about your life, please, okay? So people get to know you and sure. who you are and basically how come you got to the, to the disposition. Well, I was born and raised in Chicago on the west side. Um, My father held two jobs so that he can make ends meet for my sister and my younger brother. Uh, my mother worked also. I went to high school in uh, the city at St. Ignatius. And after high school, I uh, went to college in Indiana at Notre Dame. Finished up at Notre Dame and went to law school in DePaul. So I came back into the city and I lived uh, in the DePaul uh, Lincoln Park area. What was your major in Indiana? Uh, when I was at uh, Notre Dame, my major was in English and history. English and history. I'll just explain a little bit. Pat uh, родился в Чикаго. Его папа работал на двух работах, чтобы помочь своей семье и помочь еще у Pat есть младший брат и сестра. Потом you went to Saint Ignatius High School, right? Мы пошли. Pat ходил в Saint Ignatius High School в Чикаго тоже, но потом был в Индиана в колледж. Major был английский история и потом Law school. And where was where was law school? Law school was DePaul in Chicago. DePaul, DePaul in Chicago. Okay, and what happened next? Well, after getting out of law school, I applied to be a state attorney in Cook County, and Bernie Carey hired me in 1975 in December, and I worked in the state attorney's office um, for Mr. Carey, uh, and then into the start of Rich Daly's uh, term. And I went through the various units that are required, um, appeals, misdemeanor courts, uh, felony review, where you go to police stations, interview victims and witnesses, uh, into uh, the trial courts eventually where you try felony cases. So from the beginning, you already went to state attorney's office to help out victims, correct? From the beginning already, you kind of started your position, your work then. Well, I don't <laughs> want to sound all <laughs> altruistic, Essentially, what happens is I wanted to be a trial attorney, mm -hmm. and certainly um, speaking for victims who uh, are survivors of crime and victims that because of uh, being killed in a crime have no one to speak for them, it certainly gave me a, uh, an appetite for being the voice for people who couldn't be the voice for themselves. That's exactly what that was kind of leading you to. В 75-м году, когда Пэт закончил Дипол Law School, Пэт пошел на позицию прокурора. И who hired you first? Bernie Carey. Bernie Carey. После этого Пэт работал под Ричард Дейли, его все многие, конечно, знают. И работа заключалась в том, что он ходил в полицию и делал интервью, в принципе, убрал интервью у пострадавших, у victims, у тех, кто люди как-то пострадали не просто от того, что это кому должен деньги, а именно криминально пострадали от других людей. А, что дальше было, что я спросила опять, что на самом деле, это уже с самого начала, я вижу, что Пэт начал свою как бы, профессию с самого начала от э, прокурорского как бы, офиса. И Пэт сказал, что с самого начала я видел, что я хочу быть войс, я хочу быть голос для тех людей, кто пострадал, у которых голоса на самом деле нет. Okay. Oh, и Пэт очень хотел быть trial attorney. Trial attorney – это именно тот человек, который uh, входит, 
как бы в суд и именно делают, проводят судебные процессы для того, чтобы можно было услышать то, что Пьян хочет донести до, э, до судьи. After um, being a state attorney under Rich Daly, I had uh, gone and went to the Illinois Attorney General's office, where I would go into other counties within the state where they hadn't seen violent crime like murders, uh, and they would call on uh, the, the U uh, Illinois Attorney General's office uh, for assistance because of that not having seen, the lack of experience. So I tried other cases in around the state uh, with the elected state's attorney and did that for about five years. However, I got married and my ability to be away from home for about a third of the year I felt would not be fair to my wife and I certainly didn't want to get divorced. You're a good husband. <laughs> so I went back and asked to uh, rejoin the state's attorney's office, and I was, uh, that occurred in 1986. <laughs> Uh, в Illinois Attorney General Office, right? Yes. Okay. Из Illinois Attorney General Office получается так, что есть uh, некоторые у нас um, графства, где нет такого серьезно как бы убийств нет или нет такого прикрытого преступления. Поэтому прокурор там даже не знает, что делать. И поэтому звонили в Illinois um, Attorney General Office, и тогда Пят выезжал в другие графства и там работал с другими прокурорами. Но так как потом Пят женился, и он не мог треть года быть не дома, поэтому или <laughs> развод, или как бы работать, как работал раньше. И поэтому вернулся обратно в штаб прокурора в 96-м году. After returning to the state's attorney's office, uh, I was fortunate enough to be promoted to various supervisory positions, and eventually from 1988 through 1992, I headed up all of the criminal prosecutors Uh, that were in the office, and that numbered about 700 or 750 at attorneys that I had supervision over. Wow. Uh, 98, from 1998 to 2002, right? From 1988 to 1992. Okay. Uh, 1988 to 1992, because there was a lot of даже, я даже, как сказать, даже повышение, повышение в должности, то тогда уже получилось так, что уже было под 5, уже работало под 5, уже работало 750 других прокуроров. То есть он руководил 7, да? 750 да. прокуроров. Mm -hmm. yeah. And uh, in 1993 then, I left the state's attorney's office, went into private practice, where for about 13 years I represented defendants who were charged with crime. So now I was on the other side mm -hmm. of the courtroom representing persons who were charged. But you know what to do. <laughs> well, you, yeah, yes. you know all the tricks. Yes. I don't know about it. I hate book. to say it's tricks. <laughs> I think essentially everybody's got a right to be represented, whether right. it's uh, as a state's attorney representing a victim or uh, a private attorney representing the person charged with a crime. Mm -hmm. And the you you get a better outcome when there are good attorneys on both sides. Right. После этого, в течение 15 лет, Пэт Брайан работал, я просто скажу, как я, пример, он работал в частной практике, и тогда уже э, быстрел интересы тех людей, которые нарушили законы. И зная, так как уже законы с обоих сторон, так как он был и прокурором, и уже 15 лет работал э, защитником, как я, адвокатом, то, конечно, Пэт говорит, что должно, что хорошо все было, должны быть знающие хорошие адвокаты с обоих сторон. Mm -hmm. Прокурор, который защищает интересы тех, кто пострадали, victims, на самом деле, и уже адвокаты, частные адвокаты, которые пом помогают людям, которые нарушили закон, и надо как-то им помочь, чтобы не больше его не нарушали в будущем. In uh, 2006, uh, I decided to run for judge, and there hadn't been a Republican elected countywide and circuit court judge for over 30 years. Hmm. Uh, and the position really is one that uh, where party labels are not material because you're looking for somebody who can be fair. And that isn't limited to being a Democrat or being a Republican. It's something that either you have and work at in your character or you uh, uh, essentially don't have. So I ran for judge 
and was fortunate enough to be elected. Mm. And I served on the bench for eight years in both civil and criminal courtrooms. В 2006 году, uh, 5-6, надо теперь идти работать судьей. И выбрали судьей, и он шел от республиканской партии, что очень интересно, что в течение 30 лет республиканский судья не избрался на кружной, uh, в окружной суд. И Пят говорит, что самое главное, это не то, что какой партии ты идешь, а главное, или республиканская, или демократическая. Главное, чтобы джадж должен быть fair. Он должен быть честный, порядочный. честный порядочный, и как бы он, ну, не как бы, <laughs> не как бы, он должен быть честный, порядочный, смотреть, не имеет значения, с какой политической ты идешь mm -hmm. стороны. Ты должен прямолинейно делать свое, дать свое решение. In 2015 I stepped down from the bench and went back into private practice. Oh, you were restless. No, I, I mean, I'm listening to all this. <laughs> you were absolutely restless. <sighs> you know, I love being an attorney and I love being a trial attorney. Yeah. And one reason I probably stepped down from the bench, where judges are hopefully more neutral as mm -hmm. arbiters or referees, right. is because the your blood really gets flowing when you can represent Uh, persons as opposed to sit as uh, a referee. Mm -hmm. It's the difference between, uh, God knows I never was an athlete enough to be in a football field, but it's the difference between being able to play on the field versus referee on the field. Mm -hmm. What happened next? I, as I indicated, I went back into private practice. Mm -hmm. um, I was uh, close to uh, retiring totally And then uh, Jesse Smollett came along. Mm. I was having uh, coffee with another former judge. Our phones went off. It was a notification that the Smollett case had been dropped. I was stunned. And in the days and weeks that followed, uh, with reports coming on the newspapers and television, it appeared that the state's attorney, Kim Fox, had done something that was unthinkable. She had taken what essentially is a, a public act, which is both the charging and dismissal of charges, and decided that it was something that was hers personally mm -hmm. to do in order to enhance her political career. And as I said, once you do that, you essentially have lost your integrity, and you can never get that back. Let me ask you a question. I, I <coughs> so, no, oh. you, yeah, you can ask a question. Very, very short one. Do you think it would be possible in a Republican-run state? To do that? To do that. I, I think either party can have persons who run for office mm -hmm. where they don't have the right character. But when there is a one-party system, as we see in the city and in the county and the state, mm -hmm. it's a situation where there's nobody watching and people are flawed. So they they really need to be, uh, for their own benefit, uh, kept in check. Mm -hmm. And there has to be somebody that uh, m kind of is a, that angel on their shoulder that tells them to ignore their own self-interest and work for uh, everyone's interest. Hmm. Interesting, because how do you ignore the... Uh favor asked by uh, Obama's uh, chief of staff, or Michelle Obama's chief of staff? <laughs> well, I think the first thing that you have to look at is whether the person sitting in the state's attorney's seat is looking to run for higher office. Mm -hmm. And even though I'm younger than both the presidential candidates, th I'm not looking to run for any other office. <laughs> yeah. Very, um, very briefly, okay. Uh, когда уже Пэт О'Брайан уже хотел идти на пенсию, как, как ты сказал, wrestler, что он как mm -hmm. бы работал и работал, mm -hmm. uh, он, у него был ланч с одним из тоже бывших судей, и им обоим пришел текст месседж на телефон про то, что случилось с Джасси Смолет. Джасси Смолет просто в двух словах, это то, что сделал Ким Факс, когда он сказал, что его двое людей в красных шапках, но там накинулись, и, и, и там его чуть не порезали, набросились, да, на шею, да. да. И получилось так, это, это дело приняло уже как бы и гражданскую сторону, потому что были граждане in, uh, включены как бы в это дело, mm -hmm. и это приняло криминальное тоже, потому что uh, потом uh, случилось так, что он наврал, и потом после mm -hmm. него уже против него пошли уже тогда обвинения. Uh, и 
а, Пету и его друг другу, когда пришла информация, пришла на телефон, Пет в эту минуту понял, что он хочет доказать людям, что голос те, кто пострадали, должен быть услышан. И, и поэтому Пет в ту секунду решил, что он хочет быть прокурором идти против Ким Факс, которая это дело приняла как как-то лично его взяла mm -hmm. себе, а не подумала про то, что как будет на нее смотреть как бы в комьюнити. Превысила свои живет, полномочия. Превысила свои полномочия. Но да. она думала только про то, как бы переизбраться. Поэтому угу. Пэт стоит на том, что он не переизбрался и хочет, чтобы все поняли, что он говорит про то, что а, честность прокурора не должна быть потеряна. Она потеряла свою честность прокурора в тот момент. What do you think? What can you bring if you run? What can you bring? How can you? Um, how, what can you bring to the communities, okay. okay, to Cook County? And what can? What do you think you can do better? What she's not doing right now? It's, it's a crucial question. I think every I voter, uh, and you do know. I know. Every voter should be asking themselves that uh, when they either mm -hmm. do a mail-in ballot, early voting, or voting on the day of the election. The job of the state's attorney is to keep us safe. It's to be a voice for the victim, and it's to fairly and impartially enforce the law so that no one is above the law, but no one is beneath its protection. Mm -hmm. I like how you said it. Can, I'm sorry. I'm sure. Все должны понимать, что работа прокурора защищать тех, кто или у них нет голоса, или опять же, тех, кто пострадали как-то криминально в случае потому что это произошло, что никто не должен быть э, вне закона, как бы выше, выше закона, закона, выше закона, и никто не, и все должны понимать, что никто не будет, зак, закон будет ко всем равномерно, правильно, э, я сказала бы даже как бы... Распределяется. <coughs> in a state's attorney. And I've sat in each of the three seats in a courtroom that have given me perspective on the criminal justice system. I've been a prosecutor, I've defended persons accused of crime, and I've been a judge in criminal courtrooms. So it's the kind of, of experience that makes you, uh, I guess, more able mm -hmm. to make tough decisions, to be fair, Uh, to exercise discretion and uh, and mercy where it's appropriate, but also to understand that if you don't enforce the law as the prosecutor, there is no one else to do that. And a failure to hold people accountable, and that doesn't mean necessarily always put them in prison. There are other kinds of, of consequences which fit a particular person and the kind of act that they've committed. But if you don't hold people accountable, not only is it uh, a problem for that person, but it tells everyone else that whatever kinds of acts they want to commit which infringe on other people's rights, there won't be any consequences if you do that. And that puts us all in danger. Um, a quick question. <coughs> do you think or do you see Uh, a disconnect between today's state's attorney, Cook County State's Attorney's Office and the Chicago Police Department and the correlation of that versus the amount of crimes that are going on in the city. My answer to that is absolutely. Th the state's attorney is a crucial or key player at three different uh, times when there is a person charged. It's the decision to charge, it's watching over the person if they're charged until the time that they're tried, and it's the trial itself. If you are at war with the police, then you're at war with the very organization, both city and suburbs, which gather evidence, get statements from witnesses, uh, are the first responders to victims, and are the only source of information that can allow you to make to determine if there's a charge uh, so that when you cut them off you're basically cutting off your ability to be a good prosecutor 
interpret very briefly. Yeah. Так как Пэт был прокурором, uh, был судьей, и точно так же был trial attorney, точно так же был адвокатом, в одной судебной комнате он знает все со, с трех сторон. Пэт Брайан считает, что он будет отличным прокурором, который идет против Ким Факс, потому что он покажет, и он знает, как показать судьбу потерпевшего, и покажет, как надо все-таки соблюдать законы, и как сейчас они не соблюдаются. Mm -hmm. Вопрос только был о том, что э, сейчас нету коннекшн несовместимости Absolutely. между прокурором и полицейскими. И те люди, которые немножко не знают, как полицейские, в принципе, работают, они просто останавливаются за DUI, за тикет. Они, их работа собрать всю информацию, сделать интервью с потерпевшими, дают информацию прокурорам, что прокурор потом э, знал, mm -hmm. что дальше делать с этой информацией. Так как это сейчас connection, так как сейчас нет э, как бы этой совместимости, я бы сказала, между mm -hmm. прокурором и полицейским, прокуроры сами не могут быть хорошим прокурором, потому что они не могут тогда правильно дальше вести mm -hmm. дело. И прокуроры сейчас, что получается, то в, в судебной комнате, что под воздействием Ким Факс э, дело как бы разваливается, разваливается дело mm -hmm. абсолютно, потому что такой у нас сейчас главный прокурор Ку mm Каунти. -hmm. Э, по Петра Брайановича баллотируется против Ким Факс на позицию главного прокурора о Ку Каунти. This is just wonderful. You, when you talk, I, this is not totally you can see. I can, when you talk, it's just like a story. I really like when you talk. I actually hate to translate, but I like to talk, <laughs> but I hate to for our Russian listeners. Um, question to you. You did say, why do you want to be, um, why do you want to run for this position? But how do you think you can make the family safe for the, for the, in the summers? What do okay. you think can change? What do you think can be different? First, you can enforce the law. And that is law, the laws that govern theft, whether it's retail or theft from a person, um, narcotics. And I'm not talking about um, marijuana. I'm talking mm -hmm. about hard drugs. And you can have a better perspective on the kinds of evidence that will uh, have a jury or judge vote guilty in cases. When a person's murdered, the best witness to the case itself has been taken away. And unless you know what kinds of evidence are sufficient when that witness is, is gone from you that can get you a guilty verdict, you're very gun shy. And back in 2019, Kim Fox, when the Chicago police asked for charges on 100 different arrestees for murder, she declined the charge. I don't think she has the experience to know what kinds of evidence are sufficient uh, to persuade a jury or judge of a person's guilt. You know what, you just said something that really has bugged me since the day she became Cook County State's Attorney. She was a pro... Uh, a child juvenile juvenile yeah juvenile uh, uh, prosecutor, prosecutor. Yeah. Mm -hmm. how would she really know how to prosecute cases or how to run the prosecution when it comes to some serious crimes when it comes to serious collection of evidence what kind of a, how could she got had gone through from being a juvenile prosecutor to Cook County State's attorney <laughs> in one of the largest counties in the, in the United States. It's, it's a really good question, and my answer is you see evidence in the last three and a half plus years that she doesn't know how to do it, and it's made us all less safe. It's uh, caused uh, things like rioting in downtown where she mm -hmm. doesn't know how to respond to it, She, uh, when persons were arrested for looting or battery or burglary, she let her assistants, she rem they may remain silent when judges uh, uh, let the persons out with their signature to return to an, uh, an existing situation where there's rioting. Mm -hmm. And it not only lets them return, it tells everybody else who's, who wants to do this and is doing this that the prosecutor isn't serious about stopping him. Hmm. That's amazing because in my mind it's always been, you know, you got to have a certain experience to be hired for a certain job. Now, it's like me being hired right now to run Microsoft. 
I mean, you can't do it. No, I trust me, I can't. (laughs) With all due respect to myself, I cannot do that. So, uh, is there was there something? Here, let me turn this around. Uh, Not to put you in the spot, but who runs the county? Is it mayor of Chicago, or is it county state's attorney? In your opinion, the constitution of the state assigns all responsibility for prosecuting both misdemeanor, which are smaller offenses, and felony offenses, the more serious offenses, to the county state's attorney. In this case, it'll be Kim Fox. There is no one that has any voice or control over those that particular area of charging crimes, of prosecuting crimes, Mm -hmm. other than the state's attorney. When she decides not to prosecute narcotics offenses, when she decides not to prosecute retail theft, unless it's three times what the statute has called for, there's no one that can dispute her. That's her responsibility and her duty alone. And that's why we're in such a dangerous situation. На мой вопрос, как может Петр Брайан сделать нашу жизнь лучше и safer и безопаснее, и на вопрос только, почему э, адвокат, ну, адвокат, прокурор Ким Факс из ювенал, из работы в детском, э, как бы, ну, в детском, как, там, суде. в детском суде, как она могла пойти в таком огромном э, графстве, как Кук Каунти, одно из самых больших графств в Америке, вдруг пойти к быть главным прокурором, ответ у нас, в принципе, такой, что она не знает, что она делает, mm-hmm. потому что, в отличие от нее, Пятый Брайан будет преследовать и смотреть то, чтобы люди не нарушали законы, когда они воруют, когда есть эти rights, когда есть, когда серьезные, э, есть э, проблемы с, э, с drugs, mm-hmm. с наркотиками, не, мы не говорим про марихуану, когда будут серьезные проблемы с наркотиками, и, например, что когда было 100 человек, которые полиция предоставила, Ким Факс, 100 человек, которые были арестованы, и чтобы дальше их э, прок, ну, прокурор, наш главный прокурор Ку Каунти, mm-hmm. чтобы она потом показала всем, что да, она может пока- сделать так, чтобы люди видели, что на- на- был закон нарушен, mm-hmm. и чтобы дальше люди не делали того, что сделали эти 100 э, арестиз, те, которые mm-hmm. вставали. Ким просто, да, Ким Факс их просто отпустила. Поэтому лишний раз доказывает то, что Ким Факс не знает, что она делает, и она в этой позиции, потому что ее кто-то поставил, мы знаем, конечно, кто. Эм, и поэтому, поэтому Петро Брайан хочет с этим всем бороться, хочет показать, что законы надо Uh, не, not to, to violate any laws, надо так mm-hmm. сделать, чтобы законы были, не нарушались, okay, чтобы, а если закон будет нарушен, то за, поэтому, следственно, из-за этого может быть какое-то uh, последствие. Не надо всех сажать в тюрьму, Петр Брайан говорит, потому что не всем, не по всем uh, crimes, не по всем нарушенным, uh, как бы... Не по всем нарушениям, нарушениям uh, нужно надо, сажать да, людей в тюрьму. Каждый надо обращаться, на каждую на судьбу mm-hmm. посмотреть лично, но Ким Факс безоговорочно просто всех порядок отпускает, поэтому mm-hmm. она не знает, что она делает, и поэтому мы живем в безопасности, и если Петр Брайан будет избран, mm-hmm. то тогда избран, то тогда он сделал так, чтобы нам было безопаснее жить, потому что будет смотреть за теми людьми, которые не слушаются и не подаются закону нашему. Um, I would like to talk to you a little bit about, actually give an example. It happened last week, you and I talked about it and said, can we talk about this? And the radio said, no problem. Tell me a story about Olga Marie Calderon, please, if possible. Uh, Olga Maria Calderon was a victim of... Um, a homicide earlier this month. She was a mother of two uh, and she worked in the Walgreens. And the person that was arrested for her murder was uh, Timmy Jordan. And Mr. Jordan, uh, a few days short of his 18th birthday, uh, went on the (coughs) CTA bus with a hammer and went and broke out the window of a gun shop. He then stole over 12 dozen, 12 handguns, but uh, he couldn't take them away with him because he came on the, uh, he came on public transportation. So he stashed the guns in the alley under a parked car. Uh, Because he did this in broad daylight, the neighbors reported it and the police got him before he could come back for the guns. Because he was under 18, he was treated as a juvenile. I'm sorry to interrupt you, I just want to make sure I say everything. Usually I kind of just say the gist what you said, but here I would like to say actually um, 
all the details. Well, Olga Maria Calderon работала uh, Walgreens в Чикаго. It was Wicker Park, right? Wicker, Wicker Park, Park area, right? Yes. Wicker Park area. Uh, до, uh, пару, за пару дней до того, как uh, ее ну, я бы сказала, несколько раз ударили ножом, она умерла. Тимми Джордан, которому не было еще 18 лет, он поехал на автобусе в Чикаго, и он, у него был молоток с собой, он пробил стекло э, в магазине, где продают оружие, и украл 12 хэнганс, 12. Так как он был на автобусе, у него не было куда их положить, и он днем, broad deadlight, когда все это видели, положил просто под, под запаркованную машину. Uh, вследствие этого увидели соседи, которые там были, и сказали полиции, что вот тут есть парень, который вот uh, как бы играет с оружием. Ему не было еще 18 лет. Когда он был привезен в суд ювенал, в конце концов он был привезен на электронный мониторинг, который требовал его носить брелок. И это бы ограничило его движения в местах, где он указал, что он жил. И Uh, other than um, being in that house, anything else he would have done would have been a violation of that electronic monitoring. He could have been brought back into court. I'll stop for a moment. Mm -hmm, thanks. Когда его из-за того, что у него было нарушение, то, что у него было на нем 12 хэнганс, он был ювенал, у него не было, конечно, разрешения иметь эти хэнганс на себе или около себя, то его повели, конечно, в ювенал корт, в суд, там, где занимаются, как я скажу слово, малолетками, до 18 лет. И когда его туда повели, то был, конечно, it's called custody hearing, right? Not the bond hearing, custody hearing, right? In juvenile, right? Well, it, it, yeah? it, 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 it probably is. Yeah. You probably <laughs> It's okay. more experience It's okay. in juvenile That's court okay. than That's I okay. do. That's okay. Um, обычно называется бан hearing для взрослых, или называется custody hearing для детей до 18 лет. И когда был hearing, как мы говорим, слушание по тому, uh, под какую сумму залога может этот человек выйти, судья решил, что будет electronic monitoring. Это сейчас немножко uh, как бы популярно, потому что перезагружены тюрьмы. Во-вторых, он молодой парень, и в принципе за ним идет... И за ним следят, потому mm -hmm. что этот специальный такой, как бы, браслет, который идет на ногу, и если человек куда-то выйдет из-за своей квартиры или дома, то тут же, конечно, про это знает uh, probation officer. Mm -hmm. Well, uh, this juvenile came back in front of the judge uh, for a determination whether he should remain on the electronic monitoring. Uh, the state's attorney, rather than voice Uh, concern for our safety remained silent and the judge as I indicated they're really referees or umpires and when there isn't a, uh, a second kind of opinion in which they can evaluate which position they should effectively order uh, let Mr. Jordan uh, out without any kind of monitor, electronic, electronic or otherwise. Когда это дело было опять пересмотрено перед судьей, когда был второй, как бы, говорим слово, поход в суд, или когда был, был второй в суд, то uh, прокурор промолчал. И прокурор ничего не сказал судье, что это все-таки небезопасно, чтобы человек uh, не был на electronic monitoring, не был на этом браслете, который на его ноге. И судья не может сам сказать прокурору, вы что-то будете говорить, или как бы сказать прокурору, что говорить. Прокурор это, извините, судья это рефери. Mm -hmm. Он идет, он слушает, что ему сказала одна сторона, другая сторона, и он делает свое решение, нейтральное решение дает на то, что сказали две стороны. Так как, так как прокурор молчал, а решение было принято. Конечно, если был адвокат, э, пять метров не говорит, но если был адвокат, адвокат, конечно, помолчал, ну, прокурор же не делал свою работу. И его отпустили, его с него сняли электронный мониторинг, его отпустили без электронных мониторинг. So at the point where the electronic monitor was taken off his anklet, uh, the state attorney was trusting that he would be on his best behavior. And Mr. Jordan repaid that trust by committing two attempt robberies, including one at the same store where Olga Calderon was killed, and then came to that store again where Olga Calderon was working, pulled her from the shelves where she had been stacking or doing something to the front of the store where he stabbed her multiple times and left her for dead. Прокурор думая, что 
э, Тимми Джордан будет честным, хорошим мальчиком, все-таки уже отпустили. Э, может, не под Энкл Майнтер поймет, что надо теперь соблюдать законы и не нарушать их. Э, Тимми Джордан пошел дважды в магазин, где работала Олга Мария Колдерон. Когда он туда пошел на второй раз, то пока э, миссис Колдерон, пока она что-то там выкладывала на полках, он ее потащил э, к переду магазина и несколько раз ударил ножом так, что он оставил ее просто умирать на полу и просто вышел. Really quick, uh, is the understanding is it was premeditated or was it just random that it happened to be that store and that person? It was random, but because he was not an ankle monitor, that's what happened. So we're kind of getting to the idea of the prosecutors basically not doing their job well. Basically. Right, but, but I'm saying, did he pick pick up pick up Olga Calderon mm -hmm. because he knew her and there was some kind of animosity, or it was just I a random so. act? I, I, he had attempted to rob that store just mm -hmm. a few days before he went back to and and attempted again, apparently, to rob it and killed her. So it wasn't random in the sense of uh, I, I should say. Uh, she was in the wrong place at the wrong time. Okay. However, she had a right to be where she was. Right. Now, had there been an ankle bracelet on Jordan, mm -hmm. either of those two attempt robberies, which would have taken him outside his residence, would have been a violation of the ankle bracelet. Yeah. So the potential for him to be brought in before a judge again was absolutely there, except no one from the state's attorney's office argued that he should be on the bracelet. We have only two minutes left, so I just will translate that and we'll talk ab ab about your position again. Um, на самом деле, то, что мы как бы mm -hmm. сейчас хотим вам подвести для вас, что если бы он был бы на Ankle Monitor, его никто бы туда не снимал бы с него, если бы прокурор сделал бы свою работу правильно бы, тогда бы он не вошел бы дважды в этот магазин. Один раз он просто украл из магазина, воровал магазин. Второй раз ему было мало, пошел опять же в тот же магазин, и Олга Мария Колдерон там была просто неправильное время, неправильно просто человеком там была. И тогда бы получилось так, что он ее убил. Если он был бы на Ankle Monitor, бы, если бы оттуда бы не снимали бы, если как только он вышел бы из своего дома, пробежный офицер тут же про это бы знал. Поэтому пять Брайан Позишн, чтобы как прокурор Ку Каунти, который болтился против Ким Факс, чтобы люди знали, что если закон нарушен, он сделал так, чтобы другие люди знали, что такое, так э, закон нарушать нельзя, и чтобы потерпевшие знали, что теперь есть защита в лице Пэта Брайан. I said that you will speak for the victims and now we have a um, I would say defense. defender, defense yeah. or protector in your eyes, I said. Okay? I agree, and I, again, I thank you both, and I thank all your listeners and uh, I, I'm looking for their support I need that and we need basically to replace Kim Fox otherwise we won't have homes and safety to come home to Pat O'Brien position that we must replace we must do it so that Kim Fox will not be the prosecutor starting from the 20th of January of the next year that he will be elected and 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 will be спокойно жить и знать, что вы будете жить там безопасно, потому что это то, что он хочет сделать и принести вам будущий новый прокурор Ку Каунти Пэт О'Брайан. Nice to see you again. Nice okay. to see you again. And Thank we'll you. you nice to meet you and best of wishes to you, best of yes. luck. And you are our last line of defense. It so is. It is. And I hope it you it will come back again before the November. I would uh, appreciate another invitation. I'll, absolutely. I'll be on time the next time. Oh, no, you're <laughs> fine. No, you're no, fine. absolutely. <laughs> Thank you very much. Thank you both. Thank you. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу встречу с кандидатом в прокуроры от Кук Каунти, Петром Брайан. И если у вас есть какие-то вопросы, у нас есть информация, как связаться с компанией Петра Брайана. И мы, я надеюсь, что мы еще не раз с ним встретимся здесь в нашей студии. Но пока на этом мы заканчиваем. Спасибо огромное за то, что слушали, и я надеюсь, что вы действительно проголосуете за Пета Брайан. Это независимо от того, где вы живете, так как он идет именно State Attorney. Абсолютно правильно. Спасибо за внимание. Будьте осторожны. Всего самого хорошего.